నమస్తే వెల్కమ్ టు సాయిరాం సంపాత్ర ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఈస్ పవన్ మనం ఏదైతే తెలంగాణ మూమెంట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ చేసుకున్నామో ఈరోజు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అని డిస్కస్ చేస్తాం నాన్న సో ఆల్రెడీ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అని డిస్కస్ చేసేసాను అండ్ ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని వీడియోస్ అనేవి ఒక దాదాపు ఎయిట్ నైన్ వీడియోస్ ఏమో చేసినట్టున్నాను సో ఆ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడనట్టయితే ఆ వీడియోస్ చూడండి అన్న ఓకే మీకు త్వర త్వరగా రివిజన్ అవుతుంది సో వీడియోని వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్స్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్లో పెట్టుకుని త్వర త్వరగా రివిజన్ అయితే చేసేయండి ఓకేనా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేసాను ఒక అప్రోచ్ ఒక ఓవరాల్ అప్రోచ్ అనేది ఇచ్చాను అర్థమవుతుందా రైట్ సో ఈ వీడియోలో కూడా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాము రైట్ అన్న సో ఈ వన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ పెట్టారు ఎంతమంది రాంగ్ పెట్టారు అని చూసుకున్నాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎగ్జామ్ అనేది దగ్గర ఉంది కాబట్టి సో చాలా ఏమంటారు కొంతమందికి భయం అవుతుంటాయి యాంగ్జైటీ వస్తూ ఉంటుంది సో డోంట్ నాన్న ఏం పర్లేదు బీకామ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఏదో ఒకటి తగ్గొట్టడమే అర్థమవుతుందా సో అలా ఉండండి ఏదో ఒకటి తగ్గొట్టామా రాసామా అన్నట్టే ఉండండి నో ప్రాబ్లం సో రైట్ కానీ ఏంటంటే నమ్మకం పెట్టుకొని నేను నేను చదువుకునేది వస్తుంది అన్న దాంతో వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం నాన్న ఎందుకంటే మీకు సిలబస్ దాటి క్వశ్చన్స్ అన్ని వెళ్ళవు సిలబస్ లోపల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి అలా నాన్న సో పేపర్ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో మీది మీకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి సో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అని టోటల్గా మనకి ఫ్యాక్చువల్ డేటా మీద నడుస్తుంది సో తెలంగాణ మూమెంట్ టోటల్ ఫ్యాక్చువల్ డేటా సో ఈ ఫ్యాక్చువల్ డేట్ ఏంటంటే మీకు రివిజన్ చేస్తే కానీ గుర్తుండదు సో నేను ఈ ప్రీవియస్ పేపర్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడన్న పద్ధతి మీకు తెలిసిపోతుంది సో ఒక ఎగ్జామినర్ అనేవాడు ఎలా పెడుతున్నాడు ఒక ఎలా పెడుతున్నాడు ఎలా కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు క్వశ్చన్ అనేది మీకు తెలవాలి తెలిస్తే కానీ అప్పుడు మీకు ఫియర్ ఉండదు ఏదైనా మీ టాపిక్ చదివేటప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్లో మీకు మీరే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకునేటట్టు చదవాలన్న అప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు వాడు ఎలాంటి లాజిక్ అడుగుతాడు ఎక్కడి నుంచి లాజిక్ అడుగుతాడు అనేది మీరు పట్టారనుకోండి డెఫినెట్గా మీకు ఎగ్జామ్ ఫియర్ అనేది పోతుంది నాన్న మీకు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ పెట్టేటప్పుడు ఎంత సులువు అవుతుంది అంటే అంత సులువు అవుతుంది సో మీకు కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు ఓకేనా రైట్ నాన్న సో బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఎగ్జామ్ అనేది మనం కొట్టబోతున్నాం రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే హూ ఫామ్ అవుతుంది తెలంగాణ ప్రాంతీయ సమితి విత్ అబౌట్ ట్వంటీ యూత్ ఫ్రమ్ ఇల్లందు ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న సో ఇల్లందు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ గుర్తుందా ఏంటి దీని నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్కి అనమాట సో అంగ్ర స్ట్రైక్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అని జరిగింది సో ఎవరు కోలిశెట్టి రామదాసు అర్థమవుతుందా సో హీ ప్లేడ్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ సో ఈ ఆర్గనైజర్ ద హంగర్ స్ట్రైక్ ఆర్గనైజర్ అని హంగర్ స్ట్రైక్ చేయడం అంది ఎవరితోటి కోలిశెట్ అనంతుల సారీ అనంతుల రవీంద్రనాథ్ సో ఖమ్మంలో జరిగింది కదా ఖమ్మంలో ఏదైతే అంగస్ట్రాక్ జరిగిందో సో కోలిశెట్టి రామదాస్ అనే పర్సన్ సో వీ ఇద్దరు ఆర్గనైజ్ చేయడం అని జరిగింది అనమాట హంగర్ స్ట్రైక్ అనేది ఓకేనా కోలిశెట్టి రామదాసు ఈ ఇద్దరు తెలంగాణ ప్రజా సమితిని ఫామ్ చేయడం అని జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో విత్ ట్వంటీ యూత్ అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ బట్ దాని తర్వాత ట్వంటీ మెంబర్స్ అంతా థౌజండ్ పీపుల్ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది నాన్న అర్థమైన ట్వంటీ యూత్ అని చెప్పి దాని తర్వాత థౌజండ్ పీపుల్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ మూమెంట్ ఇది మెయిన్గా దేని గురించి పనిచేసిందంటే ఎవరైతే ఫేక్ ముల్కి తోటి వస్తున్నారో డిఫరెంట్ ఆఫీసర్స్కి దాని మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఫేక్ ముల్కి సర్టిఫికేట్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు కదా సో దీని దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది అనమాట ఇది తెలంగాణ ప్రాంతీయ సమితి అనేది ఓకేనా ఇల్లందులో ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో బై ట్వంటీ విత్ ట్వంటీ యూత్ మెంబర్స్ ఓకేనా దాని తర్వాత థౌజండ్ మెంబర్స్ అని జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో కొలిశెట్టి రామదాస్ ఏంది తిను హంగర్ స్ట్రైక్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది అంగంలో ఖమ్మంలో విత్ అనంతవత్తుల రవీంద్రనాథ్ అర్థమవుతుందా రైట్ నాన్న ఇక్కడ దూషల సత్యనారాయణ గురించి మీకు తెలియని తెలియదు కాదు నాన్న హీ వాజ్ అ వాటర్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ అనమాట అర్థమవుతుందా ఈ ఈజ్ అ ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ తెలంగాణ తనకున్న ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్లో తను ఫారెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం వల్ల తినని ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని పిలిస్తారు అలాగే తిను ఒకటి ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఏంటిది జల సాధన సమితి అనేది ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఈ నోన్ ఫర్ ద రై ఫైటింగ్ ఫర్ ద డ్రింకింగ్ అండ్ ద ఇరిగేషన్ వాటర్ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ నల్గొండ నల్గొండ
द स्टूडेंट हू हंड्रेड टू फास्ट अंड टू डे नई 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 फर् फार्मेस आफ तेलंगा वेरी 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 इंपारटे सो इदे मन के नई सिक्ट नईंगा अजिटेशन एदिंदो ए मेन स्टेट रीजन सपरेट स्टेट कावाल तो जरगम जरिए एदेते मन की तेलंगा नई फिफ्टी सिक्स मन की रीजनल कौन अंत अग्र जनरल मैं अग्रिमेंट प्रकार रीजनल कौन तेलंगा रीजनल कौन अटे फंडा रीजन डेवलप सो तेलंगा रीजनल कौन एमंगा फंडत वा सर्प्लस फंड आ सर्प्लस फंडसम एक्टिंद कोगूम थर्मल पवर स्टेशन अभी एस्टाब्ली फा कटम जरिए आ थर्मल पवर स्टेशन चुस्क तरह दाटो एंप्लायी आने वालू फोर्टी दाटो फोर्टीन हंड्रेड मेबर्स एंप्लायी उन्ना ना फोर्टीन हंड्रेड दाटो टू हंड्रेड एंप्लायी मतलब बिलांगिंग टू तेलंगा रीजन ओनली सो इत चूस इधे मन की जेंटल मैं अग्री अंत ना मुल मुल रूल प्रकार मुल रूल प्रकार एना सो मुल रूल प्रकार टोटल को वयोलेषन अने जी ना अर्थम हो सो दीन तरह ना मुल वाल चाल मे एंप्लायट को इकड़कना वालू इधर हंगर स्ट्राइक स्टार्ट स्टार्ट एवर अनंत भक्त रवींद्रनाथ पर्सन इक खम स्टार्ट जरिए ओके वेरी 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 इंपारटेंट ओके आर्गनजेस कुलशेटि रामदास पर्सन आर्गनजेस ओके हंगर स्ट्रैक स्टार्ट अनंत भक्त रवींद्रनाथ खम दी दी तो सैवन नईन इयर ओल गर्ल नईन इयर ओल गर्ल दी तो यार सपोर्ट जरिए हंगर स्ट्रैक तन पे करेक्ट गुर्तरास रिमेंड आवे चूडान ना ओके रईट एपू स्टार्ट जरिए एयत जनवरी एयत जनवरी नयटी सिक्ट नईन रोजना ओके वेरी वेरी इंपारटे अट खम ओके रईट ना वील मुख्य उद्देश्य मुल रूल वयोलेषन अलगे ना मुल वाल बैग पंपे हंगर स्ट्रैक आने से जरिए ओके दिनकल रीजन एंकंटे मन की स्टेट्स अड़ी अड़को वै वाट पर्पस् अने अला अलग रईट नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ द नोटबल रिविजन मेड बै द नोट आन सेफ गार्ड्स टू द जेंटल मैं अग्रिमेंट चूँ इट चेंज द नेम आफ द न्यू स्टेट आफ्टर द मेजर आफ द आंध्र अंड हईदराबाद आफ द हईदराबाद आस आंध्र प्रदेश इट मेड नो चेंज इट ओपन दिलंगा इट्स नो सपरेट कांग्रेस कमीटी इट चेंज द रीजनल कौनसी टू रीजनल स्टांग कमीटी अंड रिड्यूज रेट पवर्स इध ना आंसर ओके सो नोट आफ सेव गर्ड मन ओपंदा मुख्यमंत्री सवरण ए रीजनल प्रात मंडल ने प्रात स्थाई संघ में मार्च दाने अधिकार रिड्यूसम ओके दिन ओक पवर्स ने रिड्यूस जरिए ओके सो ऐक्चुअली रीजनल कौनसी की रीजनल स्टांग कमीटी की डिफरस कौनसी ग्रूप आफ पीपल वाल ग्रूप आफ पीपल दे आर् मेट फर् डिफरेंट कई आफ् टारगेट्स अन्ट सो वर्के डिफरेंट कई आफ वर्क जरूरत इक कमीटी एद कमी फर् द स्पेसीफि ओनली वन पर्प स्पेसीफि पर्पस् कोसमें चयन जरूर इक कौन अला कौन डिफरेंट टाइप आफ वर्क जरूर इक कमी ओनली पर्ट्युर् वर्कमे चयन जरूर अर्थम हो अलाम दी कौन की कमीटी की उन्ना डिफरस सो ई रीजनल कौन ए मन की जनरल मैं अग्र प्रकार मुद्दो दाँ री रीजनल स्टांग कमीटी का मार्च दाने का पवर्स ने रिड्यूसम जरिए अन्ट अर्थम हो दींट द नोटबल रिविजन मेड बै द नोट आन सेफ गर्ड्स आन अग्रे जेंटल मैं अग्रिमेंट ओके वेरी वेरी इंपारटे सो इक आंसर फोर चूँ द स्कीम अनौंस बै द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द आफ्टर मेथ आफ द फार्मेसन आफ दिलंगा प्र तेलंगा प्रजा समित नई सिक्सटी नई विच इंटेनिफाइड द सपरेट तेलंगा मूवेंट वाज पन्द अरवे तुम्हारा प्रजा समित एर्पड़न तरह ऊ पुक प्रत्येक तेलंगा उद्यम नेपथ्य केन्द्र प्रभुत् प्रकट पधकम एटन अड़ना लीन दीन कटे मुझे तेलंगा प्रजा समित एटी तेलंगा प्रजा समित ए सो मन को इंटलक्चुअल अने वालू सो मन एदे मन मन उद सपरेट तेलंगा एज्युटेशन अने सो सेंटर की गटिट विनपड़े उ मन को आर्गनजे उ सो मन लीडर्स अंदर इंटलक्चुअल अंदर गैदर आईटिंग से कंडक्ट जरिए सो अ सेंटर एवर उ मन की कांग्रेस जरिए सो कांग्रेस अंत अब अंत एवर को पार्लमें पवर उन्मा सो पार्लमें की सपरेट स्टेट फाम से पवर का पार्लम मन वॉइस अने विपड़े मन मूवेंट स्टार्टे अब इंटलक्चुअल अंदर गैदर आव जी सो अब एवर पार्लमें मन की हेड इंदिरा गांधी अन्ट अब अंत कांग्रेस एद कांग्रेस अब मन की पवर जी अब लीडर एवर इंदिरा गांधी अन्ट सो इंदिरा गांधी की मैं वॉइस इन पड़े मन बाडी अने पेड़ जरिए अब लीडर्स अंदर दाटो दाटो भाग 
తెలంగాణ పీపుల్ కన్వెన్షన్ అనేది ఫామ్ చేయడం అని జరిగింది తెలంగాణ పీపుల్ కన్వెన్షన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ రోజున వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు ఫామ్ చేశారు ఇది అడ్వకేట్ అనంతుల మదన్ మోహన్ రెడ్డి ఓకేనా మదన్ మోహన్ మ మదన్ మోహన్ అంతే మదన్ మోహన్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో తెలంగాణ ఏంటిది తెలంగాణ పీపుల్ కన్వెన్షన్ ఫామ్ లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఆన్ బై అనంతుల మదన్ మోహన్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే తెలంగాణ పీపుల్ కన్వెన్షన్ అనేది తెలంగాణ ప్రజా సమితిగా మారడం అని జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మార్చ్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజున ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఈ మూమెంట్కి మనకు ఒక రోజు కావాలి ముందు నడిపించాలని చెప్తే అప్పుడు మన ఇంటెలెక్చువల్స్ అందరూ ఒక పర్సన్ని ఏమంటారు రిక్వెస్ట్ చేయడం అని జరిగింది ఆ పర్సన్ ఎవరంటే మర్రి చిన్నారెడ్డి ఓకేనా మర్రి చిన్నారెడ్డి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఓకేనా మర్రి చిన్నారెడ్డిని వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేయడం అని జరిగింది అన్నారు అప్పుడు మర్రి చిన్నారెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి లిఫ్ట్ అయ్యి అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్లో జాయిన్ అవ్వడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న రైట్ సో ఇందులో భాగంగానే మనకి టీపీఎస్ అనేది మూమెంట్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అని జరిగింది అనమాట అర్థమవుతుందా సో ఇంకా చూసుకుంటే ఇది మర్రి చిన్నారెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ది తినని ఫైర్ ఈటర్ అంటారు నాన్న ఓకేనా ఫైర్ ఈటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఓకేనా తినని ఫైర్ ఈటర్ అంటారు రైట్ దాని తర్వాత ఏదైతే టీపీఎస్ ఫామ్ అయిందో దీంట్లో అందరూ పొలిటికల్ పర్సన్స్ వాళ్ళే ఉంటున్నారు అని చెప్పి దీంట్లో నుంచి దాని తర్వాత వేరే పోటీ తెలంగాణ ప్రజా సమితి అని ఫామ్ అయింది ప్యారలల్ ప్రజా సమితి ఫామ్ అవడం జరిగింది ఎవరు చేత శ్రీధర్ రెడ్డి ఓకేనా శ్రీధర్ రెడ్డి అనే పర్సన్ తెలంగాణ పోటి తెలంగాణ ప్రజా సమితి అంటే ప్యారలల్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఫామ్ చేయడం అని జరిగింది సో ఇందులో శ్రీధర్ రెడ్డి ఫామ్ చేసిన దాంట్లో ఆ పొలిటీషియన్స్కి ఏమంటారు లేదన్న ఎలో లేదన్నమాట సో అట్లా అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే మర్రి చిన్నారెడ్డి వస్తున్నాడు కదా సో మర్రి చిన్నారెడ్డి ఈ సో యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు తన యొక్క పొలిటికల్ పర్పస్ కోసం అనుకున్నారు కానీ తన తర్వాత ఒపీనియన్ అని మారిపోయింది తన మీద ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి చిన్నారెడ్డి ఓకేనా తిను ఏంటంటే తిరిగి టైటిల్ ఫైవ్ రీటర్ ఏదైతే ఉందో అలాగే తిను రంగారెడ్డి ఫామ్ చేయడం కూడా జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున తిన రంగారెడ్డి డిస్టిక్ అనేది ఫామ్ చేసి తినే అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న రైట్ ఇంకో ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రజా సమితిలోకి వెళ్తే సో తెలంగాణ ప్రజా సమితికి మనకి టోటల్గా ఫోర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఓకేనా అందులో భాగంగా మనకి మర్రి చిన్నారెడ్డి ఫస్ట్ అనంతుల మదన్ మోహన్ దాని తర్వాత మర్రి చిన్నారెడ్డి థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు ఎస్బీ గిరి నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్బీ గిరి ఫోర్త్ వన్ టి సదాలక్ష్మి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టి సదాలక్ష్మి ఓకేనా రైట్ నాన్న తి టి సదాలక్ష్మి ఎవరైతే ఉన్నారో షీ ఈస్ ద దళిత్ లీడర్ అనమాట మనకి ఏదైతే మనకి పోయిన 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 లీడర్లు మనం నేర్చుకున్నాం కదా రెడ్డి హాస్టల్ మీటింగ్ కానీ టీ సదాలక్ష్మి సంబంధించింది అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టీ తెలంగాణ ప్రజా సమితి అర్థమైంది కదా సో దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఎలక్షన్స్ ఏదైతే జరిగిందో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో అందులో భాగంగానే మనకి ఏం జరిగింది టోటల్గా పొలిటికల్గా మాడి మారిపోయిందని మారిపోయిందని చెప్పవచ్చు సో టోటల్గా మనకి ఫోర్టీన్ సీట్స్ ఉంటే టెన్ సీట్స్ అనేవి ఇదే గెలవడం అని జరిగింది తెలంగాణ ప్రజా సమితి అది వేరే సంగతి ఇక్కడ చూసుకుంటే తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఏంటి మూమెంట్ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళడం అని జరిగింది అనమాట సో ఏదైతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ ఉందో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ ఆపడానికి ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక ఫార్ములా తీసుకురావడం అని జరిగింది అదే ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములా ఇంకో విధంగానే మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఇంకొక మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది నాన్న ఏంటది జయేంద్ర మూమెంట్ సో జయేంద్ర మూమెంట్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనకి ఏదైతే మనకి లైక్ నా సుప్రీంకోర్టు అనేది అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం వాటిట్ ఇచ్చింది ములికి రూల్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తే అప్పుడు జయేంద్ర మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవడం అని జరిగింది ఈ జయేంద్ర మూమెంట్ స్టాప్ చేయడానికి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో స్టార్ట్ అయింది దీన్ని స్టాప్ చేయడానికి ఇందిరాగాంధీ గారు ఏం తీసుకొచ్చారు ఫైవ్ పాయింట్ ఫామ్లో తీసుకురావడం అని జరిగింది సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫామ్లో దీనికి సంబంధించింది జయేంద్ర మూమెంట్ సంబంధించింది ఎయిట్ పాయింట్ ఫామ్లో దీనికి సంబంధించింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్కి సంబంధించింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో దీనికి సంబంధించింది ఏదైతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ ఉందో ఈ ఫామ్ల ద్వారా ఆగిపోయిందా ఆగిపోలేదు ఈ
ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజున చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్మ్లలో చెప్పింది ఏం చెప్పారు ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్మ్లలో సో ఈ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్లో ఏం చెప్పిందంటే హై పవర్డ్ కమిటీస్ అనేవి మేము సెటప్ చేస్తాము రిగార్డింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్పస్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ అలాగే తెలంగాణ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక డెవలప్మెంట్ కమిటీని కూడా వేస్తాము అలాగే పబ్లిక్ యొక్క గ్రీవెన్సెస్ కూడా చూసుకోవడానికి ఒక కమిటీ అనేది చూస్తాం చేపడతామని చెప్పడం అని జరిగింది ఓకేనా అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ పర్పస్ కోసం కూడా ఒక ప్లాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీ అనేది ఏర్పడతాం ఏర్పరుస్ ఏర్పరు ఏర్పరుస్తామని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ల ద్వారా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూవ్మెంట్ ఆగిందా ఆగలేదు అయినా మన లీడర్స్ వినలేదు ఇంకా ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నారు సో అలా అనమాట రైట్ సో ఈ ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ముల ద్వారా వచ్చిన కమిటీస్ ఏవంటే జస్టిస్ వశిష్ట కమిటీ అలాగే జస్టిస్ వాంచు కమిటీ అనేవి రావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న సో అది తర్వాత అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్ రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఎ మంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లీడ్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ మ్యాట్రీస్ మెమోరియల్ అట్ సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సారీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సో ఆన్సర్ ఏంటంటే మైదం రామచంద్రయ్య అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైదం రామచంద్రయ్య అనే పర్సన్ మనకి మ్యాట్రీస్ మెమోరియల్ ఏదైతే ఉందో సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ రోజున చేయడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్స్ అబౌట్ వన్ ట్వంటీ ఫీట్ హైట్ ఉండదు అన్న అర్థమవుతుందా వన్ ట్వంటీ ఫీట్ అండ్ సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ ఏదైతే ఉందో ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ వాజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఓకేనా ఇట్స్ అబౌట్ వన్ ట్వంటీ ఫీట్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ ఫీట్ ఉండడం జరుగుతుంది ఏదైతే మెమోరియల్ మ్యాట్ మ్యాట్రిక్స్ మెమోరియల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర ఇన్నో ఫౌండేషన్ చేసింది మైదం రామ చంద్రయ్య రైట్ మరి చిన్న రెడ్డి గురించి చెప్పని అవసరం లేదు ఇందాక నేను చెప్పాను మరి చిన్న రెడ్డి తెలంగాణ మూమెంట్ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ రావడం అని జరిగింది అలా అనమాట కాలోజీ నారాయణ రావు గురించి నేను చెప్పాను సో ఇది తిను కూడా ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ తిన ఒక వర్క్స్ అనేవి కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది కాలోజీ కథలు అన్న కథలు నా గొడవ అనే వర్క్స్ అని తిని ఉండాడు అనమాట అర్థమవుతుందా రైట్ నాన్న సో ఈశ్వరభాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తిని ఒక ఇండియన్ పొలిటీషియన్ అనమాట ఓకేనా రైట్ మెయిన్గా బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురికి వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఏం చేశారంటే ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ మెమోరియల్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమైతే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అవి ఇంకేమైనా ఉంటే చూడండి ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ ఉంది కదా ఆ టాపిక్ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోండి అయిపోతుంది మీకు రివిజన్ చూడండి అంత త్రీ పారామీటర్స్ సజెస్టెడ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ బిగ్ స్టేట్స్ సో మనకి స్టేట్స్ ఫార్మేషన్లో మనకి చాలా డిబేట్ అనేది జరిగిందండి బిట్వీన్ లీడర్స్లో ఎమంగ్ లీడర్స్లో ఏంటంటే అందులో భాగంగా చాలామంది చాలా ఒపీనియన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఒక త్రీ పారా మీటర్స్ మీద సజెస్ట్ చేశారు ఏంటి అది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ బిగ్ స్టేట్స్ అని ఉన్నాయో ఈ త్రీ పారా మీద చేయండి అని చెప్పారు సో చిన్న పెద్ద రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు అంబేద్కర్ సూచించిన మూడు నిర్ణయాంశాలు ఏంటని అడుగుతున్నారు ఏంటి పాపులేషన్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి జనాభా భౌగోళిక విస్తీర్ణం ఆర్థిక స్వ స్వబల్ స్వబల్ బన ఓకేనా రైట్ అన్న సో కొంచెం తప్పైతే క్షమించండి ఓకేనా సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఓకే సో ఈ మూడు పారాటమీస్ మీద మీరు స్మాల్ అండ్ బిగ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్మేషన్ చేయాలని చెప్పడం అని జరిగింది నాన్న ఓకేనా కానీ వినరా వినలేదు అలాగే ఏదైతే బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా ఇంత ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ కూడా చెప్పాను ఏంటి బిఆర్ అంబేద్కర్ మీద ఇంత క్వశ్చన్ వచ్చింది లింగ్విస్టిక్ లాంగ్వేజెస్ బేస్ ఉండమే కరెక్టే కానీ అంటే ఒకటే ఒకటే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు తెలుగు రాష్ట్రంలో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే కరెక్టే కానీ మంచిదే కానీ మా రాష్ట్రంలో మా ఏమంటారు ఒకటే భాష మాట్లాడే వాళ్ళు మా రాష్ట్రంలో ఉండాలన్న అనుకోవడం మూర్ఖత్వము అనేది చెప్పింది ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా చెప్పారని చెప్పాను అనమాట అర్థమవుతుందా అంటే లింగ్విస్టిక్ హోమోజినిటీ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ ఎ డిజైరబుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ టు హ్యావ్ పీపుల్ స్పీకింగ్ సేమ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ స్టేట్ బట్ ఇట్ ఈస్ వుడ్ బి షిప్డ్ ఇట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ పీపుల్ స్పీకింగ్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ అలా అ
కుంజ్రు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెచ్ఎన్ కుంజ్రు ఓకేనా సో ఇక్కడ కేఎం ఫనికర్ సయ్యద్ ఫసాలీ అలాగే హెచ్ఎన్ కుంజ్రు అనే పర్సన్స్ దీంట్లో స్టేట్ రిజర్వేషన్ కమిషన్లో ఉండడం జరిగింది కేఎన్ వాంచు అనే పర్సన్ లేడు అన్న సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఫోర్ అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యాక్చువల్గా వాంచు కమిటీ అనేది కూడా ఉంది నాన్న వాంచు కమిటీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫామ్ అయింది కానీ దేని పర్పస్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది అప్పుడే న్యూగా ఫామ్ అయింది కదా దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏంది అనేది చూసుకోవడానికి ఈ వాచు కమిటీ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న సో స్టేట్ రీఆర్గన కమిటీస్ కమిషన్స్ మీద ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయండి నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంత ఇంత పేపర్ డిస్కస్ చేశాను కదా కమిషన్స్ కమిటీ మిస్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి పేపర్ ఫోర్ మీద దాదాపు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ చూడవచ్చు నాన్న టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అయితే మామూలు మాట కాదు ఓకేనా రైట్ చూడండి నాన్న ఐడెంటిఫై ద పార్లమెంట్ మెంబర్ హూ రిజైన్ ఇన్ నవంబర్ సిక్స్టీ నైన్ నవంబర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ట్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టూ ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఓకేనా సో తెలంగాణ ఉద్యమం పట్ల రాష్ట్రం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వైఖరిగా వి నిరసనగా నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన పార్లమెంట్ సభ్యుని గుర్తింపుము అని అడిగాడు ఆన్సర్ ఏంటన్నా బకర్ అలీ మిర్జా ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బకర్ అలీ మిర్జా ఈజ్ ఏ వెల్ నోన్ ఇండియన్ పొలిటీషియన్ అనమాట తిను వరంగల్ కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ నుంచి తిని రిప్రజెంట్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా వరంగల్ కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ నుంచి ఓకేనా ఎప్పుడు నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఓకేనా రైట్ సో ఇలా అనమాట బకర్ అలీ మిర్జా సో చూసారా యాక్చువల్లీ నాకు కూడా తెలియదు నేను చదువుకొని మీకు చెప్తున్నాను ఓకేనా రైట్ అన్న బకర్ అలీ మిర్జా అనే పర్సన్ తిను చేయడం అని జరిగింది అనమాట ఓకేనా రిజైన్ చేసి అప్పుడు ఏదైతే తెల తెలంగాణ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి భాగంగా తిను సపోర్ట్ చేయడం అని జరిగింది చూడండి ద కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ విచ్ వాస్ మేడ్ టు గివ్ స్టే స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో వాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న యాక్చువల్లీ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఎందుకు వచ్చింది మనకి టోటల్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్మ్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఏమో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ ఆపడానికి తీసుకువచ్చింది ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఏమో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ జయేంద్ర మూమెంట్ ఆపడానికి సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఏమో ఈ రెండు మూమెంట్లు ఆపడానికి తీసుకురావడం అని తీసుకొచ్చింది సో ఎప్పుడు తీసుకొచ్చింది ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఇందులో భాగంగానే ఏదైతే సిక్స్త్ సిక్స్త్ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఉందో సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో అని కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి ఆ ఒక అమెండ్మెంట్ చేయడం అని చేసింది ఏంటి థర్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ చేయడం అని జరిగింది సో దీని ద్వారా సిక్స్త్ పాయింట్ ఫార్మ్లోకి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకేనా ఏం చేసింది ఇది ఫర్ జోనల్ సిస్టమ్ కోసం ఇది ఆర్టికల్ని సవరించడం కూడా ఆర్టికల్ కూడా ఏదైతే ఉందో త్రీ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ డి అండ్ ఈ ఏదైతే ఉందో ఇది యాడ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా అలాగే ఈ థర్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైతే ఉందో థర్టీ సెకండ్ కాన్స్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లోకి ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ వచ్చింది అలాగే ఏదైతే ఇది ఉందో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అనేది అప్పుడు రన్ అవుతుంది సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ని రన్ అవ్వడం కోసము అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు జీవోలు పాస్ చేయడం అని జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం పాస్ చేసింది జీవో నెంబర్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జీవో నెంబర్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఏదైతే ఉందో ఈ అటు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ మూమెంట్ ఆపడానికి తీసుకురావడం అని జరిగింది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ రోజున సో దీని ద్వారా ఇది ఏదైతే ఉందో దీనికి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి థర్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ చేయడం అని చేసింది థర్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ చేసి ఏం చేసింది త్రీ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ డి అండ్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఈ అనేది యాడ్ చేయడం అని జరిగింది కాన్స్టిట్యూషన్లో అర్థమవుతుందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత మనకి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అనేది రావడం అని జరిగింది ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఎందుకు సిక్స్ పాయింట్ ఫార్మ్లో ఏదైతే ఉందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ జీవో పాస్ చేసింది జీవో నెంబర్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ ఏ జీవో నెంబర్ పాస్ చేసింది జీవో నెంబర్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న దాని
ములికి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏమంటారు పాయింట్స్ టు బి అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను చెప్పింది అనమాట అర్థమవుతుందా సో అంటే ఏవైతే ఏబో పాయింట్స్ చెప్పిందో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ములికి రూల్స్ రీజనల్ కమెంట్స్ అనేవి అన్నెసెసరీ అనమాట సో అలా అనమాట చెప్పడం అని జరిగింది సో కాని జరిగిందా కానీ జరగలేదు దాని తర్వాత ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో తర్వాత జయంద్ర మూమెంట్ అనేది ఆగిపోయింది కానీ మనోళ్ళ మనోళ్ళకి ఏం న్యాయం జరగలేదు దాని తర్వాత జోనల్స్ వచ్చినాయి తెలంగాణ రీజన్ని ఫిఫ్త్ జోన్ సిక్స్ జోన్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో మళ్ళీ నాన్ ముల్కీస్ వాళ్ళు వచ్చారు దాంట్లో మళ్ళీ పెద్ద వాళ్ళ కొలలం అయింది రైట్ ఓకే ఓకే నాన్న సో అర్థమైందా సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి థర్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ నాన్న ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడన్న చీఫ్ మినిస్టర్ హూ లాస్ట్ ఈస్ ఆఫీస్ డ్యూ టు ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర పీపుల్ వెన్ ఈ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద ముంగిల్కి రూల్స్ ఎఫెక్టివ్లీ వాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న నేను చెప్తాను ఏంటంటే మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఫిబ్రవరి టైంలో హైకోర్టు అనేది ఒక వేడిక్ట్ అనేది ఇచ్చింది నాన్న ఏం వేడిక్ట్ ఇచ్చిందంటే ముల్కీ రూల్స్ ఏవైతే ముల్కీ రూల్స్ అనేవి ఆర్ నాట్ అప్లికేబుల్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం అని జరిగింది నాట్ అప్లికేబుల్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇది విన్న ఎవరైతే జస్టిస్ కొండ మాధవరెడ్డి పర్సన్ ఉన్నాడో అది దానికి మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది అయితే ఆ టైంలో మనకి పివి నరసింహారావు ఉండడం అని జరిగింది నాన్న పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ ఉండడం అని జరిగింది అప్పుడు సీఎంగా ఉన్నారు సో పివి నరసింహారావు సపోర్ట్ తోటి ఎవరు సుప్రీంకోర్టులో అగెన్స్ట్కి వేయడం జరిగింది ఈ వర్డేట్కి ఎవరంటే జస్టిస్ కొండ మాధవ రెడ్డి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ పివిఆర్ కొండ పివి నరసింహారావు కొండల కొండ మాధవరెడ్డి అనే పర్సన్ మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో ఈ వర్డేట్కి అగెన్స్ట్గా సుప్రీం కేసు వేయడం జరిగింది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఏ వర్డేట్ ఇచ్చిందంటే ములికీ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ములికీ రూల్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ అకౌడ్ ఆర్ అప్లికేబుల్ అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం అని జరిగింది దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో మనకి ఆంధ్ర మూమెంట్ అని స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఏదైతే మనకి ఈ ఇది ఫస్ట్ ఇది దీనికంటే ముందు ఇంకొక ఫస్ట్ ఉంది నాన్న మనకి ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అని తీసుకురావడం జరిగింది నాన్న ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అని తీసుకురావడం అని జరిగింది ఎవరు పివి నరసింహారావు గారు ఓకేనా ఈ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఏదైతే ములికి రూల్స్ అప్లికేబుల్ చేద్దామని అనుకున్నాడో పివి నరసింహారావు గారు ఈ టూ రీజన్స్ వల్ల పివి నరసింహారావు గారు రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకేనా తన ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది డ్యూ టు దిస్ టూ రీజన్స్ పివి నరసింహారావు పివి నరసింహారావు రిజైన్ ఫ్రమ్ సీఎం పోస్ట్ అర్థమవుతుందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో మళ్ళీ మనకి ఏమంటారు జయేంద్ర మూమెంట్ మనకి స్టార్ట్ అయింది సో ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పివి నరసింహని ఏమంటారు ఇన్సల్ట్ చేయడము దాని తర్వాత పివి నరసింహారావుని ఇందిరాగాంధీ రిమూవ్ చేయడము దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ రూల్ రావడము మన తెలంగాణ చూసుకుంటే దగ్గర యాభై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే ఎంత అల్లు కొలంలో ఉంది ఓకేనా రైట్ అన్న సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి పివి నరసింహారావు ములికిల నిబంధనలను గట్టిగా అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించి ఆంధ్ర ప్రాంతం వారి పలుకుబడితో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి పలుకుబడితే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి పదవిని కోల్పోయినది ఎవరు పివి నరసింహారావు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పివి నరసింహారావు గురించి కూడా కొంచెం చదువుకోండి పివి నరసింహారావు ఎప్పుడు మనకి సీఎం అవడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ సెప్టెంబర్ థర్టీ రోజున మనకి సీఎం అవడం జరిగింది బై ఇందిరాగాంధీ ఓకేనా ఇందిరాగాంధీ అపాయింట్ చేయడం అని జరిగింది దాని తర్వాత మనకి ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అనేది చాలామంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అపోజ్ చేయడం అని జరిగింది చాలామంది ఈ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ద్వారానే పివి నరసింహారావు రిజైన్ చేయరు బాబు అని చెప్పడం జరిగింది అట్లా చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళీ అగి హైకోర్టు ఇచ్చిన వర్డిక్ట్కి అగెన్స్ట్గా మళ్ళీ పివి నరసింహారావు ఏం చేశారు మళ్ళీ కోర్టులో కేసేస్తే సుప్రీంకోర్టు అనేది ములికి రూల్స్ అని అప్లికేల్ అని చెప్తే ఈ రీజన్ చూసి ఇంకా జన లేదు ములికి రూల్స్ వద్దు మాకు ఏమొద్దని చెప్పి జయేంద్ర మూమెంట్ స్టార్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఇలా జరిగింది నాన్న రైట్ ఓకేనా ఆఫ్టర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్ మెత్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ దట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అట్ పలవ్ అన్సా ఇన్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అగేన్స్ ద వయలేషన్ ఆఫ్ ద జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ బై ద ఏపీ గవర్నమెంట్ విచ్ కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్ టు అసెట్ అండ్ ద రెవెన్యూ సర్ప్లస్ ఇన్ తెలంగాణ అమౌంగ్ అదర్ ఇష్యూస్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం హామీలను ఏపీ ప్రభుత్వం ఉల్లంఘిస్తుందన్న పంతొమ్మిది ఉల్లంఘిస్తుందన్నందని పంతొమ్మిది వందల
కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను అపాయింట్ చేయడం వంచారు ఎందుకు కొమ్మల లేదు గవర్నమెంట్ సో ఎందుకు టు ఎగ్జామ్ అయిన తెలంగాణ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో తెలంగాణ ఫండ్స్ ఏవైతే సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఎప్పటి నుంచి ఏ డేట్ నుంచి ఏవైనా ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఎందుకు అప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయింది నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వరకు ఓకేనా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టోటల్గా ఎంత సర్ప్లస్ ఫండ్స్ అనేది చేయడం జరిగిందని సో అప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ సిఆర్ వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ క్రోర్స్ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ అని చెప్పింది కాకపోతే టీఎస్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ మీద ఓన్లీ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇదంతా జరిగిందనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత జస్టిస్ భార్గవ కమిటీ జస్టిస్ భార్గవ కమిటీ కూడా దాని తర్వాత తెలంగాణ ఫండ్స్ మీద చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత వాంచు కమిటీ వాంచు కమిటీ కూడా సేమ్ అనమాట సో ఇలా టోటల్గా జడమని జరిగింది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిన కమిటీ ఏంటంటే కొమ్మల లలిత్ కమిటీ అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు ఫామ్ చేయడం అనేది కేబిఎల్ ద్వారా నైన్టీన్త్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఓకేనా నైన్టీన్త్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా దీని ఒక కా క్యాగ్ అనమాట అంటే కంట్రోలర్ ఆడిట్ జనరల్ లాగా ఆఫీసర్ అనమాట తను అర్థమవుతుందా కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా తను ఉండడం అని జరిగింది అప్పుడు ఓకేనా కొమ్మ లలిత్ గారు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అర్థమైందా సో నైన్టీన్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అపాయింట్ చేయడం అపాయింట్ చేయడం అని జరిగింది కేబీఆర్ ద్వారా కొమ్మ లలిత్ కమిటీ అనేది ఓకేనా ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు టోటల్ ఫండ్స్ అనేవి చేయడం అని జరిగింది టోటల్ రెవెన్యూ అంతా ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి అంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అలకేటెడ్ బై ద బచ్చవత్ ట్రిబ్యునల్ ఫర్ జూరాల జూరాల ప్రాజెక్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఎక్కడ దేని మీద ఉంది కృష్ణా రివర్ మీద ఉండడం అని జరిగింది సో ఓకేనా ఎక్కడ వనపర్తిలో ఓకేనా వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్లో కృష్ణా రివర్ మీద ఉండడం అని జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లోనే కంప్లీట్ అవ్వడం అని జరిగింది ఓకేనా అప్పుడు మనకి ఏమంటారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూవ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ బచ్చవద్ద ట్రిబ్యునల్కి ఇడమని జరిగింది జోరాల ప్రాజెక్ట్ అనేది అప్పుడు ఈ జోరాల ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన తెలంగాణ రీజియన్కి ఎంత టీఎంసీ అని వాటర్ ఇచ్చింది లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ వాటర్ అనేది ఇయడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆన్సర్ ఏంటి వన్ చూడండి నన్ను యాజ్ పర్ ద సెన్సస్ ఆఫ్ ద టూ థౌసండ్ లెవెన్త్ తెలంగాణ డిస్టిక్ విచ్ యాజ్ ద హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ అడుగుతుంది ఎకార్డింగ్ టు టూ థౌసండ్ లెవెన్ సెన్సస్లో తెలంగాణ డిస్టిక్ అనేది ఏ ఏది హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ అడుగుతున్నా హై హైదరాబాద్ అండి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హైదరాబాద్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద బీయింగ్ ఫర్ ద హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ డిస్టిక్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అకార్డింగ్ టు టూ థౌసండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ఓకేనా పాపులేషన్ వచ్చేసి ఎంత థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ల్యాక్స్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ సెన్స్ ప్రకారం లీస్ట్ పాపులేషన్ ఎక్కడన్నా ములుగులో గుర్తుపెట్టుకోండి లీస్ట్ పాపులేషన్ వచ్చి వచ్చేసి ములుగులో ఎక్కడ ఎంతమంది ఎంత పాపులేషన్ అక్కడ టూ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు టూ ప్రకారం హైదరాబాద్ అనేది హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ల్యాక్ ములుగు వచ్చేసి లీస్ట్ పాపులేషన్ టూ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ అనమాట రైట్ చూడండి దేర్ వాజ్ అన్ అటెంప్ టు కన్వర్ట్ హిందూస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ టు ఇస్లాం వాట్ వాజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఏమిడ్ అట్ కన్వర్టింగ్ హిందూస్ అట్ ముస్లిమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి తబ్లిక్ అండి ఆన్సర్ ఓకేనా తబ్లిక్ అనేది ఇది ఒక అరబిక్ వర్డ్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక అరబిక్ వర్డ్ అవుతుందా అరబిక్ అంటే తబ్లిక్ ఇట్ మీన్స్ అంటే లెట్ మేక్ మేక్ దెమ్ నో లెట్ దెమ్ నో అంకో లెట్ దెమ్ నో అట్లా అనమాట ఓకే మేక్ దెమ్ నో మేక్ దెమ్ నో అని చెప్పడం అంటే రైట్ అంటే వాళ్ళకి తెలియజెప్పము అనేది అనమాట టు ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ అని చెప్పడం అనమాట రైట్ అంటే ఇస్లాం మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో నథింగ్ బట్ ఇస్లాం మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి చెప్పండి తెలియజేయండి అని చెప్పడం అనమాట అరబిక్లో తబ్లిక్ అనేది ఓకేనా స్లో ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో మనకి హైదరాబాద్లో ఏం జరిగింది హిందూస్ ఎవరైతే ఉన్నారో హిందూస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఇస్లాంకి కన్ ఇస్లాంకి కన్వర్ట్ చేయడానికి అటెంప్ట్ చేయడం అని జరిగింది దాన్ని మనకి తబ్లిక్ అంటారు అనమాట అర్థమవుతుందా అది సో ఇక్కడ అభ్యాసి అన్న అభ్యాసి అని ఉంది కదా ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక సిల్వర్
लोकल ओके वेरी वेरी इंपारटे सो नई नई फर्मा रिजन जरिए इनकोरक एंप्लायेंट ए मुल की प्रो प्रोटेक्टा चेपा की तस्क्र जरिए इट मेन इंप्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द एडुकेशन अंड आलो जॉब आपर्चुन जॉब आपर्चुन फर् द हईदराबाद रेसीडे वाल जरिंदन सो इंत भाग इन नई नई फर्मा भाग फर्मा हईदराबाद सिविल सर्वीसे कमीटी अने एस्टाब्लीयम जरिए अपाइंट हईदराबाद सिविल सर्वीसे कमीटी अने अपाइंट जरिए सो वील्ले मत मेनेजन सो जॉब अंत एग्जामे कंडक्टों कैंडेट से सैलक्ट टोटल हईदराबाद सर्वी कमीटी अने जरिए ओके फर्मा बिकाज आफ् दि सर् फर्मा ओनली हईदराबाद सिविल सर्वी कमीटी एज अपाइंटेड ओके वेरी वेरी इंपारटे मुल की संबंधी वाल इंप्लायेंट पर्पस् कोसमो प्रोटेक्टा की तस्क जो एपू नई नई वेरी वेरी इंपारटे ओके रईट ना सो दीं वाले फिफ्टीन इयर्स आफ् रेसीडेंसी अने जरिए फिफ्टीन इयर्स आफ् रेसीडेंसी अने दर उसे लोकल का एमटर रिकग्नज रिकग्नज पड़ता रिकग्नज पड़ता जरिए ओके वेरी वेरी इंपारटेंट रईट इक सर्फेसी का सर्फेसी का लैंड बिलांग टू द निजन ओके वेरी वेरी इंपारटेंटाक रईट चूड़ान विच कमीटी लुक् इन टू द अपाइंट मेड इन आंध्र प्रदेश फ्रम नई सी फाइव टू नई फाइव अंड स्टेट दट इरेग्युलाट टू प्लेस इन फिफ्टी एट थौज नई सिक्सटी टू जॉब्स आफ् गवर्नमेंट एवर जे एम गिर्ला कमीटी आ जस्टिस पिंग पिंगल जगनमोहन रेडी कमीटी आ कृष्णस्वामी कमीटी आ जय भारत रेडी कमीटी आंसर वे जय भारत रेडी कमीटी अंडी सो जय भारत रेडी कमीटी अपाइंटेड बै द एन टीआर इन नई फाइव नई फाइव सो दी दी जय भारत रेडी कमीटी ने आफीसर्स कमीटी अटार ओके दींट उ मोतम ईएस आफीसर टोटल थ्री मेबर्स उ दाटो इंको पर्सन एवर उमापति राव अलग कमलनाथन ओके वीलू ईएस आफीसर्स सो जय भारत रेडी कमीटी ए दी ईमटर आफीसर्स कमीटी अटार ओके वेरी वेरी इंपारटे सो ये मन की फिफ्त अंड सिक् जोन फिफ्त अंड सिक् जोन फिफ्त अंड सिक् जोन ना तेलंगा रीजियन मैं फिफ्त अंड सिक् जोन का प्रकट जरिए सो दा तर सुप्रीम कोर्ट अने मन की वर्ट इच्छे सुप्रीम कोर्ट अने मन की एमटर सुप्रीम कोर्ट अट्ना सो ये मन की सिक्स पाइंट फाम लो सिक्स पाइंट फाम प्रकार दाटो मन की इधी अटे जोनल सिस्टम जरिए आ जोनल सिस्टम प्रकार टोटल आंध्र प्रदेश स्टेट टोटल का सिक्स जोन का डिवेड जरिए सिक्स जोन भाग में तेलंगा स्टेट फिफ्त जोन सिक्स जोन चेयड़ जरिए ओके वेरी वेरी इंपारटेंट सो दीं मन की हईदराबाद एक्तो हईदराबाद मन की सिक्स जोन उम्मीद जरिए ओके वेरी वेरी इंपारटेंट सो फिफ्त जोन सिक्स जोन इलीगल एंप्लायी वाल उपड़ों में एनआर गवर्नमेंट मैदा चाल मे फोर्स अटे कमी निर्मित अब जय भारत रेडी कमीटी अने मन की फाम अव जरिए जय भारत रेडी कमीटी फिफ्त अंड सिक्स जोन इलीगल एंप्लायेंट्स एवं जरिए आने चूस्ते फिफ्टी एट थौज नई सिक्सटी टू जॉब्स अने इलीगल उपड़ा जरिए अर्थम हो वेरी वेरी इंपारटेंट अब मन की एनआर गवर्नमेंट एम तस्कोचि अब चाल मे एन आर फोर्स इलीगल वाले इलाकोटे अब जीवो नंबर सिस्टम जरिए वेरी वेरी इंपारटेंट अना ओके जीवो नंबर सिस्ट प्रकार एवरते इलीगल का एंप्लायेंटारो वाला सैन बैक चये जरिए जीवो नंबर सिक्सटीन ओके रईट जय भारत रेडी कमीटी इज मन की करेक्ट आंसर ओके वेरी वेरी इंपारटे अर्थम सो इक जे एम गिर्ला कमीशन एंटे चंद्रबाबुना गवर्नमेंट तस्कोचना गिर्ला कमीशन अंडी एद एनआर गवर्नमेंट सिक्स टेन पास जीवो नंबर सिक्सटीन अने इंप्लीमेंट अवतना लेदा जे एम गिर्ला कमीटी अने एग्जामें जरिए ना अर्थम हो रईट अद सो इक जस्टिस बी जगनमोहन रेडी कमीटी एंटी ए मन की सैप्टर थर्ड अं फोर्थ सिटी कॉलेज इंसीडेंट जो अब नई नईन फिफ्टी टू आ सिटी कॉलेज इंसीडा की एग्जाम से जस्टिस पी जंग पिंगल जगनमोहन रेडी कमीटी एर्परचे जरिए सो अभी दर इलाई काबी ना एव्रीथिंग अलग ने ईजी अच्छा ओके जे एम गिर्ला कमीटी एपड़ू सीबीएन गवर्नमेंट ओके वेरी वेरी इंपारटे सीबीएन गवर्नमेंट तस्क्रम जरिए देन की जीव नंबर सिक्सटीन एद अभी इंप्लीमेंट अवतो ले चूडा की ओके वेरी वेरी इंपारटेंट दा तर जस्टिस बी जे जगनमोहन रेडी कमीटी दीन सिटी कॉलेज इंसूरेंस जे भारत रेडी कमीटी जे भारत रेडी कमीटी दीन मन की ए मन की फिफ्त अंड सिक्स जोन उलंगा दाँटो इलीगल वर्कर्स अने दाद चूडा की तस्क्रम जरिए ओके एनआर गवर्नमेंट अभी रईट ना नैक्स्ट क्वेश्चन के द प्राजेक्ट कंस्ट्रक्ट आन मंजीरा रिवर् ड्यूरी नई एट टू नई नई फर् सप्लै आफ ड्रिंकिंग वाटर टू हईदराबाद अं टू इंडस्ट्रीसी एना सो आंसर वे मन की सिंगूर प्राजेक्ट ना ओके सो मंजीरा रिवर मेद कंस्ट्रक्ट जरिए ओके इट इस नथिंग बट हईड्रो एलक्ट्रिक अंदे ड्रिंकिंग वाटर प्राजेक्ट ओके इतना संगारे डिस्ट्रिक्ट उम्मीद जरिए 
ओके ना संगारे डिस्ट्रिक आफ तेलंगा सो इट इज़ नोन फर् बी मेजर सोर्स आफ ड्रिंकिंग वाटर इन हईदराबाद कोसम से जरिए कंस्ट्रक्टेड ऑन द मंजीर रिवर् अंड द कंस्ट्रक्ष प्राजेक्ट वाज़ कंप्लीट इन नई नई एट्ल कंप्लीट आव जी ओके इच्छेपल्ली प्राजेक्ट एदो इट इज़ वन आफ द मल्टीपर्पज प्राजेक्ट अन्ट सो इतो टू थौज एट स्टार्ट जरिए सो इट यूज फर् इरीगे फ्लड कंट्रोल पर्पस् को अट्ला जरिए इतने देन अंटे रिवर् गोदावरी मीदा ओके रिवर् गोदावरी मेद कंस्ट्रक्ट जरूर श्रीराम सागर प्राजेक्ट को मन की रिवर् गोदावरी गोदावरी मेद उम्मीद जरूर ओके इट इज़ नोन बै द मै नोन बै द नेम पोचंपा प्राजेक्ट अंटर क्या श्रीराम सर श्रीराम सागर प्राजेक्ट अदन ओके इट आलो बिल आन द रिवर् गोदावरी सो इट इस लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक आफ् निजाबाद निजाबाद उ जरिए ओके नैक्स्ट नैक्स्ट निजाम सागर प्राजेक्ट निजाम सागर प्राजेक्ट इज नो नेम आफ्टर द निजा आफ् हईदराबाद अन्ट इट कंस्ट्रक्टेड आन द मंजीर रिवर मेदे कंस्ट्रक्ट जरिए ओके इट इस ट्रिब मंजीर अंत इत ट्रिब्यूटर आफ् रिवर् गोदावरी ना ओके रिवर् गोदावरी ओक ट्रिब्यूटर इधे ओके इतना लोकेट निजाम सागर प्राजेक्ट कामारे उ जरिए ओके वेरी वेरी इंपारटेंट रईट अर्थम हो इच्छेपल्ली प्राजेक्ट एक् रिवर् गोदावरी मेद उम्मीद जरिए सिंगूर प्राजेक्ट एम मंजीर रिवर् मेद उम्मीद जरिए संगारे श्रीराम सागर प्राजेक्ट एक् रिवर् गोदावरी मेद उदी निजाबाद उड़ा जरिए ओके नैक्स्ट निजाम सागर प्राजेक्ट एक् मंजीर मंजीर रिवर् मेद उदी कामारे उड़ा जरिए ओके वेरी वेरी इंपारटे ना रईट चूड़ान द जड् हू स्ट्रक् डोन द जीवो नंबर थर्टी सिक्स विच डैरेक्टेड द रिफ् आफ् आल ना डोमेकल नमूल की एंप्लायी इन तेलंगा रीजन सो जीवो नंबर थर्टी सिक्स एद कोवे जरिए ना आवे जीवो नंबर एवर जड्जुनारा अभी एवरना अड़ो सो आसर आंसर वे जस्टिस ओ चपरे ना वेरी वेरी इंपारटे सो जीवो नंबर थर्टी सिक्स कारणमेंटे मन के जेंटल मैं अग्रिमेंट जो जेंटल मैं अग्रिमेंट तरह मन के एंप्लायेंट ए मुल की सीवक नूल की सीवे जरिए मैं सो अंत ना लोकल्स की जरिए सो एक्त मन की कोगूम थर्मल पवर् स्टेशन अब फोर्टीन हंड्रेड एंप्लायी उ दाँटा टू हंड्रेड मेबर्स रीजन की संबंधी वाले ओनली वाले मतमे उ मिगता वाली टोटल एंटे ना मुल वाल ना लोकल्स वाले उड़म जरिए इत ग एंप्लायी उ हंगर स्ट्राइक स्टार्ट जरिए दाने तरह मल्ल मन की नई सिक्सटी नई टाइम में केबीआर गवर्नमेंट एम चेसी जीवो नंबर थर्टी सिक्स जरिए सो जीवो नंबर थर्टी सिक्स प्रकार एवरते इलीगल एंप्लायी उ वाल प्लेस की तिरी पंपा की तस्क्र जरिए अन्ट सो दीन हाई अट हईकर्ट सुप्रीम कोर्ट मैदा केस जरिए सो ही जीवो नंबर थर्ट सिक्स अनेंटे वाल पंपूद अभी अगेस्ट वाला जीवो नंबर थर्ट सिक्स टोटल को जरिए सो अदर जस्टिस ओ चपर रेडी ओके वेरी वेरी इंपारटेंट गुर्त रईट चूँ द लिफ्ट इरीगेशन प्राजेक्ट कंस्ट्रक्ट नियर द गंगारम विलेज अंड बि द प्लेस फर् द प्रपोज इच्छेपल्ली प्राजेक्ट सो आसर वे देव देवदूल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम अंडी ओके सो इतने मुलो उ जरिए ओके मुल मुल डिस्ट्रिक सो टू थौज वन स्टार्ट जरिए इध गोदावरी रिवर मीद उ दादापू सिक्सटी थौज सिक्सटी थौज एकर्स की सिक्स लैक् सारी सिक्स लैक् एकर्स की इधर वाटर अनेम जो ओके रईट ना इतो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम चुपचुच्छ ओके नैक्स्ट आल सागर स्कीम एद इतना निजाबाद ओके गोदावरी रिवर मेद निजा निजाबाद उड़म जरिए ओके दिन तरह गुप्त इरी गुप्त लिफ्ट इरीगेशन एक् गुप्त इधर टू थौज एट स्टार्ट जरिए इतना निजाबाद उड़म जरिए ओके निजाबाद उड़म जरिए इट वाज़ आलो लोकेटेड रिवर् गोदावरी रिवर् गोदावरी मेद जरिए ओके पन चे कृष्णा रिवर मेद प्राजेक्ट्स उ इट गोदावरी मेद प्राजेक्ट्स उन्ना टोटल लाइन का इला मत नोटी अभी ये प्लेस ओके वेरी वेरी इंपारटेंट सो क्वेश्चन वस्तने का बट्टी चुप्तना ओके फ्रेम चुस्क ओके रईट चूँ द जडिमेंट आफ द काट्यूशन बेच आफ द सुप्रीम कोर्ट डेटेड थर्ड अक्टोबर नई सी टू विच अलमेटी अपेल द वालिटी आफ द मुर्की रूल सो आसर वे इकड़ फोर्थ आपशन अना द डरक्टर आफ् इंडस्ट्री अंद कामर्स गवर्नमेंट आफ् एपी वर्सस् वेंकटरे ओके रईट अना सो थर्ड अक्टोबर रोज मुल्की रोल्स एवं उ वालिटी अच्छी अंत अफेल जरिए दाने तरह मन की जयंध्र मूवेंट स्टार्ट आव जी ओके नई सी टू ओके रईट हू एम द फाइंग वाज नाट असोसीयेट वित् जयंध्र मूवेंट जयंध्र मूवेंट असोसीयेट का पर्सन एवर अड़ना एनजी रंग गौतु लच्छन का सुब्रह्मण्यंदर रेडी काकने वेंकटरत्न 
సో ఎవరినన్నా సో దీంట్లో కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి అనే పర్సన్ అసోసియేట్ లే లేడనమాట జయేంద్ర మూమెంట్లో ఓకేనా జయేంద్ర మూమెంట్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు వైడిట్ ఇచ్చిందో సుప్రీం ములికి రూల్స్ అనేవి ములికి రూల్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం వల్ల జయేంద్ర మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆంధ్ర మూమెంట్ జయేంద్ర మూమెంట్లో ఉన్న లీడర్స్ ఎవరంటే టి విశ్వనాథం టి విశ్వనాథము గౌతు లచ్చన్న అలాగే కాకని వెంకటరత్నము వీళ్ళు ఉన్నారనమాట సో కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు కా తినలేడనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం నాన్న ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఎన్జీ ఎన్జీ రంగా కూడా యాక్చువల్లీ మనకి జయేంద్ర మూమెంట్లో లేడు నాన్న ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేది వన్ ఫోర్ ఉంది మన కీలో ఒరిజినల్ కీలో కూడా చూసుకుంటే ఆన్సర్ వన్ ఫోర్ కూడా ఉంది ఓకేనా వన్ ఆర్ ఫోర్ అని ఓకేనా కొంచెం చూసి ఆన్సర్ పెట్టాలి ఓకేనా సో ఒకసారి మీరు ఏం చేయాలంటే జయేంద్ర మూమెంట్లో లీడర్స్ ఎవరు ఉన్నారో ఒక లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ విచ్ జడ్జ్మెంట్ ఇట్ వాస్ హెల్డ్ దట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిక్స్ జోన్ రైట్ సో సిక్స్ జోన్ ఏం చేసిందంటే అంటే సిక్స్ జోన్ సో హైదరాబాద్ని ఫ్రీ జోన్గా ప్రకటించడం అని జరిగింది ఎప్పుడు సుప్రీంకోర్టు టూ థౌజండ్ టెన్లో ప్రకటించడం అని జరిగింది దీనికి టోటల్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని ఆపోజ్ చేయడం అని జరిగింది సో చాలా పెద్ద కథనే అయింది అప్పుడు సో ఏదైతే మనకి పి దీంట్లో ఏదంటే పివి రాధాకృష్ణ వెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీలో సిక్స్ జోన్ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిక్స్ జోన్ చెప్పడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఈ సిక్స్ జోన్ ప్రకారం ఏంటి పీపుల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అని ఇస్తారు అండ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ దట్ లైక్ హైదరా ఏదైతే పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కూడా ఇందులో పోలీస్ జాబ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా వాళ్ళు క ఏమంటారు కాంపీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం అని జరిగింది దీన్ని టోటల్గా ఆపోజ్ చేయడం అని జరిగింది టీఆర్ఎస్ దాని తర్వాత వేరే వేరే కథ అయింది అది వేరే విషయం ఓకేనా కేసు ఏంటి పివి రాధాకృష్ణ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ విచ్ కమిటీ కమిషన్ వాజ్ జియో సిక్స్టీన్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ యాక్చువల్లీ ఇది జయ భారత్ రెడ్డి కమిటీ అనేది మనకి ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్ జోన్ మీద టోటల్గా ఇది ఏమంటారు చూసింది దాంట్లో ఎంతమంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ టూ నైన్ సిక్స్టీ టూ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా రావడం అని జరిగింది దాని తర్వాత జీవో నెంబర్ సిక్స్టీన్ పాస్ చేయడం అని జరిగింది సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది ఇన్ ద ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఇది తీసుకురావడం జరిగింది బై ద ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ సో అదే ఇయర్లో సేమ్ సుదర్శన్ సుదరి సుందరేషన్ కమిటీ కూడా చేయడం అది ఇది ఒక సింగిల్ మెంబర్ కమిటీ అనమాట అదే దీన్ని కూడా ఎన్టీ ఎన్టీఆర్ టైంలోనే తీసుకురావడం జరిగింది ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే సో ఏదైతే జయ భారత్ రెడ్డి కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో అదే సేమ్ రిమోట్ అనేది సుందర్శన్ కమిటీ అనేది ఇవ్వడం అని జరిగింది సో దీని తర్వాత సిక్స్టీన్ జీవో అనేది పాస్ చేయడం అని జరిగింది జీవో నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ రెండు అవుతుంది నాన్న వన్ అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా కీలో కూడా వన్ అండ్ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఓకేనా హూ ఫార్మ్డ్ ద ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ రెవల్యూషనరీస్ ఏఐసిసిఆర్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అట్ బ్రు బృద్వన్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న చౌర్ మజుద్మార్ అండ్ కనుసన్యాల్ వీరిద్దరు ఇది ఫామ్ చేయడం అని జరిగింది సో ఇది ఒక ఇదొక స్ప్లింటర్ గ్రూ అదొక స్ప్లింటర్ గ్రూప్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి దేంట్లో నుంచి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇదొక స్ప్లింటర్ గ్రూప్గా రావడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ నాన్న ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఫామ్ అవడం జరిగింది దాని తర్వాత టోటల్గా డిజాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు డిజాల్వ్ అయింది ట్వంటీ సెకండ్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో టోటల్గా డిజాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది ఇది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజున రావడం అని జరిగింది ఓకేనా దీని గురించి ఏదైతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ ఉందో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆంధ్ర మూమెంట్ ఉందో ఈ రెండు చేంద్ర మూమెంట్ ఉంది రెండు ఆపడానికి సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకురావడం అని జరిగిందని మనం చెప్పుకున్నాం కూడా ఓకేనా దాంట్లో భాగంగా ఈ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చేయడం అని జరిగింది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ న్యూ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనేది ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో సంబంధించింది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిపుల్ ఆఫ్ అద్ద సర్వీస్ మ్యాటర్స్ గురించి ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫామ్లో సంబంధించింది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కోర్ట్ బెంచ్ అటు
జరగడం జరిగింది ఏదైతే వెట్టి చాకిరి ఏదైతే జోగిని సిస్టము సో అట్లాంటి రీజన్స్ నుంచి ఈ పీస్ అండ్ హార్మోన్ స్ట్రగన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది కదా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న రజాకస్ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ సోషల్ ఇష్యూస్ గటి నిష్ అనే ద్వారా ఏదైతే నిజామో టోటల్గా వీళ్ళని అణిచి వేశాడు సో అసన్ అసంటి అలాంటి వాటి నుంచి పీస్ అండ్ హార్మోన్ స్ట్రగన్ అనేది పుట్టడం అనేది జరిగింది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వరకు జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు జరగడం అని జరిగింది ఓకేనా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ద సోవియట్ యూనియన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ పీస్ అండ్ హార్మోన్ స్ట్రగల్ బై ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఏదైతే పీస్ అండ్ హార్మోన్ స్ట్రగడ్ ఉందో అది విత్డ్రా చేసుకోవడం అని జరిగింది అనమాట సో అప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్గా ఉన్న పర్సన్ ఎవరు ఎవరు చెప్పారు అనేది చూసుకుంటే అంటే తెలంగాణ పీస్ అండ్ హార్మోన్ స్ట్రగర్ లెడ్ బై ఎవరి ద్వారా కమ్యూనిస్ట్ ద్వారానే లెడ్ చేయడం అని జరిగింది టోటల్గా సో ఇది ఎవరు ఎవరంటే జోసఫ్ స్టాలిన్ అన్న సో ఏదైతే మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు జరిగిందో ఎప్పుడు ఆగిపోయింది ఇది మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అక్టోబర్లో ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజున ఇది తెలంగాణ పీస్ అండ్ హార్మోన్ స్ట్రగల్ అనేది ఆగిపోవడం జరిగింది ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిస్టీ లీడర్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ జోసఫ్ స్టాలిన్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ ఇన్ ద సెమినార్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ రివల్యూషనరీ మూమెంట్ బై ద కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సో యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ కీలో ఇది టోటల్గా కొట్టేయడం అని జరిగింది నాన్న సో ఆన్సర్ అయితే ఇది దీనికి ఏమంటారు రోడ్ టు రెవల్యూషన్ అని ఇచ్చారు కానీ కరెక్ట్ రాంగ్ నాకు తెలియదు ఇది టోటల్గా ఏమంటారు కీలో మాత్రం ఏమంటారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు ఈ క్వశ్చన్ తప్పుగా పరిణి పరిగణలోకి తీసుకురావడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ The self-defense of which revolutionary leader in, the, in a conspiracy case was published under the title of Thakattulo Bharat Desham. A Viplava Nayakudu, one Kutra case lo, Irukkunnadu. Thakattulo Bharat Desham ane pustaka ane rasa adu. Ane edha aduttu naru. Ever nana? Tharimela Nagi Reddy. Very very important personality. Okay na? So, thinu communist party ki chindana pasana na maata. ఓకేనా సో తిను మెడ్రాస్ లెజిస్లేటివ్ నుంచి తిను ఎలెక్ట్ అవ్వడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా తిను నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఎన్నుకోవడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ దాని తర్వాత ఏదైతే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ కేసు ఉందో అండర్ ద టైటిల్ ఆఫ్ తాకట్టు భారతదేశం అనే టైటిల్ మీద తిను ఇది పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుంది తాకట్టులో భారత దేశం ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినట్టేనా సో ఇక్కడికి మీ పేపర్ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో గ్రూప్ టూ సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం అని జరిగింది సో ఇది ఏంటంటే మీకు ఒక ఓవరాల్ అప్రోచ్ అని ఇచ్చింది సో చూసారా దీంట్లో దాదాపు ఒక సిలబస్ పాట అనేది మీకు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టేనా సో సిలబస్ నుంచి బయట క్వశ్చన్స్ ఏవో ఇవ్వలేదు మీరు కంప్లీట్ చేస్తుంటే మీరు దాదాపు ఈ ఒక ఒకవేళ మీకు దాదాపు పెట్టుంటే మీరు ఈజీగా వన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ పెట్ట పెట్టేస్తారు ఈజీగా ఈ పేపర్లో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంది పేపర్ అయితే ప్రిపరేషన్ అనేది కొంచెం ఏమంటారు రివిజన్ 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 చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సో ఈసారి వచ్చే పేపర్ కూడా ఏమంటారు మీ రివిజన్ చేసే పద్ధతి దాని మీద ఉంటుంది పేపర్ ఈజా హార్ట్ పక్కన పెట్టండి మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉన్నది చూసుకోండి ఓకేనా సో మీ ప్రిపరేషన్ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని పేపర్ అటెంప్ట్ చేయండి ద పేపర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఈజీ అండ్ ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఓకేనా అండ్ ఏం భయపడద్దు పోయామా రాసామా డైరెక్ట్ ఒకటే టార్గెట్ వన్ థర్టీ ప్లస్ కరెక్ట్ పెడుతున్నామా అంతే అది ఒకటే పెట్టుకుని మా ఇంట్లో వచ్చేయండి నాన్న ఇక్కడ గిస్ వర్క్ పనిచేయదు నీ నీ హార్డ్ వర్క్ మాత్రమే కేవలం నీ హార్డ్ వర్క్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఓకేనా రైట్ నాన్న సో బాగా చదువుకోండి ఎగ్జామ్ సాధించండి ఓకేనా ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకండి ఓకేనా రైట్ నాన్న హండిల్ దెన్ కీప్ రీడింగ్ ఒకవేళ చేస్తే వీడియో చేస్తానో లేదో లెట్ చూద్దాము ఇక్కడికైతే ఆపేస్తాను లేకపోతే వేరే సబ్జెక్ట్ మీద చేస్తాను లెట్ సి Until then keep reading and take care of yourself Nana and this is Pawan signing off. Bye.